Le Luxembourg est probablement le pays qui a su le mieux tirer avantage du grand marché unique. Que fait le grand marché unique Eh bien, il vous permet d'avoir un passeport pour vendre les services au-delà des frontières du Luxembourg dans tous les autres pays du marché unique de 500 millions de consommateurs. C'est ce que nous avons fait pour l'assurance vie et nous constatons qu'aujourd'hui le Luxembourg est un des leaders, si ce n'est le leader de la prestation transfrontalière dans l'assurance vie où nous avons presque 20 milliards de primes et une croissance constante. Nous avons également vu une belle croissance dans le domaine de l'assurance non-vie où dans le contexte du Brexit, la progression a été de plus de 20% pour atteindre un peu plus de 3 milliards de primes. Euh, pourquoi le Luxembourg euh, est-il particulièrement attractif Mais Tout d'abord parce que c'est un pays AAA et que les assureurs aiment bien s'établir dans un pays sûr et il n'y a guère qu'une dizaine de AAA euh, financiers dans le monde euh, et nous en sommes un. Deuxièmement, nous avons une gamme de produits euh, très intéressante euh, qui tient compte euh, des besoins spécifiques des clients, de leur culture différente, de leur langue et euh, le multilinguisme et le multiculturalisme de notre pays est dans ce contexte une grande aide. Et puis finalement, l'interaction entre le monde de l'assurance et la place financière est évident et les produits, que ce soit le private banking en tant que tel ou les fonds d'investissement, sont tout à fait complémentaires à ce que peut euh, apporter une assurance vie. Pour toutes ces raisons, je crois que le Luxembourg et l'assurance vie est une success story. Je pense que nous avons constaté qu'à court terme, le Luxembourg a su tirer son épingle du jeu dans le contexte du Brexit. Nous avons été les avocats d'une sortie pas tellement dure, euh, un soft Brexit, mais qui s'est révélé impossible. Mais nous allons tout faire pour garder les ponts et pas brûler les ponts qui existent avec le Royaume-Uni. Et nous avons d'ailleurs eu une stratégie coopérative avec la place financière de Londres et bien nous en a pris puisque dans le contexte du Brexit, nous avons 11 sociétés d'assurance qui n'étaient pas présentes au Luxembourg qui ont choisi notre pays. À quoi cela est-il dû Je pense que c'est dû, entre autres, à l'existence d'une place financière déjà très dynamique. Deuxièmement, le fait d'avoir un régulateur, le commissariat aux assurances, qui est spécifique, spécifiquement euh, outillé pour s'occuper des assurances. Il ne s'occupe pas des banques, il ne s'occupe pas des fonds d'investissement, il est concentré sur les, les assurances. Et puis, euh, troisièmement, il est clair que les produits d'assurance euh, aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et personnalisés. Et comme nous avons l'habitude au Luxembourg de faire tout pour que nos clients soient heureux, nous avons fait la même chose pour le secteur de l'assurance vie et euh, le résultat a été très satisfaisant. Euh, en ce qui concerne les opportunités, euh, je commence par celle-là parce que je suis un optimiste. Je dirais qu'il y a deux grandes tendances qui vont avoir un impact important sur la libre prestation de services dans le domaine des assurances. La toute première, c'est la digitalisation euh, de l'économie et euh, la manière dont euh, on fait parvenir euh, les prestations euh, d'assurance vie vers les clients. Euh, la digitalisation et le commerce électronique font que le démarchage devient beaucoup plus direct, euh, avec moins d'intermédiaires. Cela, me semble-t-il, devrait pouvoir avantager le Luxembourg, qui a bien sûr euh, un réseau de centres de données extrêmement puissant, euh, un pays très bien organisé et donc euh, peut être accessible facilement de tous les coins d'Europe. Le deuxième euh, élément que je voudrais souligner qui est une opportunité, c'est tout ce qui est finance verte. Alors comment euh, utiliser l'assurance vie euh, et la mettre en relation avec la finance soutenable, telle est la question. Je dois dire que je n'y ai pas tellement réfléchi, mais comme je suis un fervent défenseur de l'économie soutenable, et aussi de l'effet de levier que notre place financière peut jouer pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique, je compte bien sur le secteur de l'assurance pour trouver des produits qui en appelleront à la conscience écologique des clients autant qu'à leur intérêt privé. 
Au niveau des menaces, elles sont plutôt d'ordre, je dirais, macroéconomique et politique. Euh, celle qui m'inquiète le plus, c'est peut-être celle de la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et l'Europe. Car la libre prestation de services fonctionne bien sûr sur, sur les marchés ouverts. Si les tensions économiques et commerciales entre les pays perdurent, si les marchés se ferment, cela sera négatif pour l'assurance-vie en particulier. Les tensions politiques, elles ont toujours existé, elles continueront à exister. Nous aurons des élections européennes au, au mois de mai et nous devrons tirer les conséquences de ces élections. Mais je suis tout à fait confiant que le marché unique des services restera intact et que l'assurance vie pourra continuer à se développer.